怎么就只有这些糕点啊？我可还想吃卤水鸭、醋溜鱼、腊肉豆腐、陈醋炒白菜。哎，我可一天都没吃东西了，饿死我了。胃口那么好，却只想着吃那些俗物，真是牛角骨的。嗯，你这人真小气。堂堂皇宫和大司空府，难道还怕我一个弱女子把你吃穷了不成？还贫呢？你还好意思说我呢？那还不是要怪你神神秘秘的，你什么都不告诉我这个大司空府的测试。大司空，你让我怎么去配合你啊？这么说，你承认自己是大司空府的人了？管他什么大司空府不大司空府的，哎，我再吃个这个，嗯嗯嗯，你这糕点里怎么还有颗珠子？这颗珠子就是你要找的，镇魂珠。对，这个就是镇魂珠。如假包换，要说好了。啊！镇魂珠果然在你这里，你居然会把它给我？不再需要什么交易了，你得到你想要的，我放你走。可是这个时候，此时是你离开的最好时机。还有人在等你，不是吗？你你偷看我的纸条！啊！站稳住！清锁。这颗珠子是真的了，我就知道，抢了假的，真的自然会出来。是你傻，在皇宫里，我根本就没说那是镇魂珠，谁叫你乱抢？放肆！宇、啊、文庸，你，宇文庸、啊，快来人，来人啊，叫大夫过来！问问我手里这把琴。上面风大，何不下来休息一下？都是天罗地宫的四大护法，相煎何太急啊！无雪城主，久违了
。天罗地宫的人都知道，吴成公子有多长脸，果然名不虚传呢、啊。吴臣只不过喜欢钻研易容术，为了讨仙子开心罢了。哪比得上吴雪城主这般逍遥自在啊？吴成兄，这就是你的不对了。既然想讨仙子开心，看着仙子被欺负，还不出手？有吴雪城主在，还用得着我香吴尘出手吗？小弟新酿的桃花酒，要不要来一杯？一杯。吴雪城主未免太小气了吧？要来，就来一坛。<笑>想什么镇魂珠了？那是你想要的东西，却……我不想要什么镇魂珠，我只想要你赶快好起来，你赶快好起来好不好？云云雍，求求你了，你快点好起来！你想要的东西，我都会。只要你开心，我就死而无憾了。啊！云文佑，云文佑，云文佑，你醒醒啊！云文佑，你别死、啊！云文佑，大夫，云文佑，云文佑，云文佑，云文佑，大夫来了，大夫，快！大司空的病，大夫，他怎么了？呃，大司空的病啊，说轻也不轻，这说重啊也不重。啊，他怎么了？呃，待待待我仔细检查检查，再做诊断吧。他的，呃，他经脉不畅，呃，胸胸胸响，什么？呃，强不不对不对，胸腔畸形，畸形，呃，胸腔积水，呃，胸腔积水，积积水。呃，夫人，呃，大司空这个经脉不畅。胸腔积水，皆是皆是受伤过重所为。啊，都怪我，宇文邕，宇文邕。大夫，主上都伤成这样了，你怎么还在那里笑？我我有笑吗？我我我没，我我我眼睛进了沙子，呃，挤一挤，挤吧挤吧。啊，夫人，呃。我我开几副药啊，呃，呃，大司空啊，吃了就会好的。大夫，你是说他还有希望？那你一定要救活他。呃，呃，夫人不要激动，死不了的。呃，不不，小人是说，我我开几个方子，吃了药就会好起来的，死不了。好，那就有了大夫了，陛下。嗯。大夫，这边请。夫君，知道回来了。你去哪儿了？叔父身体不太好，所以多耽搁了些日子。你倒是时刻惦记你叔父。可惜你的好侄女袁青锁却丝毫没把你放在眼里。青锁，青锁又犯了什么错了？他呀，帮助皇上联合齐国对付寡人。什么
宇文邕，宇文邕，宇文邕，宇文邕，你醒醒啊！宇文邕，主上，主上怎么样了？宇文邕，你醒醒啊！我答应过你的，我欠你的，我一定会还你的，你醒醒啊，宇文邕！哎呀！叽叽喳喳，吵得人睡不着觉。主主上，您没死、啊。晦气，本司空好得很。你们夫人那么害怕失去我，我怎么舍得死？难得睡个懒觉，这一觉睡得真好，被你们夫人的眼泪滋润得如沐春风。<笑>都快哭成个小泪人了。你。哦，对了。刚才我迷迷糊糊听见你说，你欠我的要还给我，你想好怎么还了吗？我，你睡糊涂了吧？没有人那么说过，我一直在和碧香聊天呢。青锁，放开！你想谋杀亲夫啊？你，你怎么了？你哪里疼啊？不知道我昨天受伤了吗？居然还敢瞪我！那你，你到底哪里？说来倒霉，伤在牙上。牙？可我明明看到，那个气浪是打在了你胸前啊！要不是他，我死定了。可惜被那气浪扫在牙上，害我流了那么多血。要是把我牙打坏了，让我牙不好看了，看我怎么找那个女疯子算账！你，你是戴了这个护心镜，所以你只是牙齿流血，不是吐血，也算，也算受伤啊。牙齿，牙齿受伤了。那这经脉不畅，胸腔积水又是怎么回事啊？呃，那个，哎，那个陈大夫啊，就是个庸医，是个江湖骗子。宇文邕，你才是个骗子！哎，你啊！我要是死了，不是怕你一时激动要去殉情吗？我，所以就没敢去死。你，原来你不想让我死啊！我要是知道你是个骗子，我早就追那镇魂珠去了。你要是真去追那镇魂珠，你就真成傻子了。啊！那个镇魂珠是假的，上次是假的，这次还是假的。那我，嗯嗯，小点声。这就叫兵不厌诈，我只是想换得你安全。现在他们都真以为镇魂珠被抢走了，就没有人再来监视你、逼迫你了。你可以想做什么就做什么。宇文邕。虽然我跟你没什么感情，但是你硬要待在大司空府做我的侧室，我也不会介意。你，主上，夫人，大仲宰夫人前来探望夫人了，准备迎接。是。哎，姑母为什么这个时候来了？清楚的很，大仲宰不会轻易放过你。你现在已经是大冢宰府的叛徒了，大冢宰夫人一定会把你带回大冢宰府，受死。哎，我来应付。一人做事一人当，你苦心经营了这么多年，我可不想毁了你的清白。你以为我宇文邕会蠢到连自己的女人都保护不住吗？谁是你的女人啊？再说了。你有你的责任，皇上和大周朝廷都需要你，更何况宇文护穷凶极恶，你就不怕他们抓住你的把柄吗？你再这样为我出头，是给他们机会，找出你的破绽，这是我自己的事，我自己弥补。可是，哎，这样吧，我们来约定一个手势，如果我的右手搭在我左肩的话，就代表我安全，我自有分寸；要是我头上的簪子掉在地上，就证明我有危险
，请你一定要救我。我不会让你有危险的。参见嫂夫人，请所拜见姑母。原来四弟也在，没去上朝。小弟危殃在身，在家中休养。更何况朝上有皇上和兄长，小弟还有什么可担心的呢？嫂夫人，请四弟，我本来回了乡下，可听说青锁这丫头在宫里闹得不成样子，误会而已。当真？嫂夫人多虑了，小弟正打算带青锁去大钟宰府向兄长请罪呢。这么说，我来的不是时候。哪里，姑母，青锁自知罪无可恕，还想去大钟宰府之前找姑母求救呢。你这丫头，嫁到了大司空府，不想着怎么做贤妻，却到处给四弟和大钟宰府找麻烦，害得我被你姑父责备。青锁不孝，带累姑母了。四弟，我能否进一步与青锁一谈？嫂夫人，花厅如何？那就卧房吧。啊，嫂夫人，这边请。嫂夫人，小弟先告退了。姑母，你这孩子怎么胆敢和你姑父为敌呢？让姑母担心死了。姑母，我孩子，姑母万万没想到，没想到带你来长安城，是把你推进了火坑。早知如此，不管你姑父如何督促，我断然不会把你带到长安城来。姑母，是青锁不孝。还不晚，姑母想办法带你走。哎，这袁青锁不知道中了什么邪。大司空不必担心，主上都知道，都是青锁姑娘一人所为，大司空无关。带我离开。姑母，这是要带我到哪里去啊？孩子，我知道你的心意。身为皇族家眷，必须谨言慎行，如履薄冰。可你想过自由自在的日子？嗯、不过，不过什么？只怕要一样东西来稳住你姑父。姑母说的，可是镇魂珠？嗯，对。你姑父雄霸长安，眼线众多，要是不拿镇魂珠与他交换，只怕很难离开。可现在到哪里去找镇魂珠呢？姑母，我确实拿到了镇魂珠。什么？青锁知道，姑母很想得到镇魂珠。可自从我失忆之后，确实不知道镇魂珠到底去了哪儿，甚至都想不起来它是什么模样。直到昨天宇文邕把镇魂珠给我，四弟给了你镇魂珠。嗯，只可惜青锁无能，刚看了一眼就被人抢走了。那被抢走的可是真的镇魂珠吗？是。而且青锁知道他的妙用。看来你想起从前了。我只想起了一些，恐怕还需要花费一些功夫。你放心，姑母一定会保护你的安全，带你离开长安城。嗯，多谢姑母。来，喝了这碗茶，我就回大钟宰府打点。你就在大司空府等我消息吧。嗯。
还记得你我的三日之约。殿下，走。青、啊、锁。什么事？青、啊、锁。如果我的右手搭在我左肩的话，就代表我安全。高处，哎，快去看夫人！嫂夫人，四弟，嫂夫人，青锁。高长恭是高长恭带走了青锁姑娘，属下见过高长恭，他就是戴着这样的面具。什么？哎，嫂夫人，夫人，嫂夫人。挨个搜查，一个都不放过，听到没有？快！是是。站住！搜查！过来！搜查！不是，我是来卖皮货的。我过来，那女的，过来！来，我看看。来来来，你看吧。过来！小李，站住！站住！过来过来！把东西给我。别跑！过来搜查！别跑！过来！过来！站住！这什么呀？站住！过来，站住！我好心点。站住！说你呢？站住！把东西给我！别跑！过来，搜查！别跑！过来！过来！站住！这是什么呀？不是，不是凉快。把这拿下来。站住！过来，搜查！我好心点。你们是干什么的？高副官，怎么连我都不认识了吗？我是大荣宰府的丫鬟喜鹊，夫人命我出来找个木匠回去打家具。怎么嫌我穿的寒酸吗？你若不信，就跟我回大荣宰府去查实一下。不过若是耽误了夫人的差事，我是担当不起，就看你了。小的不敢，喜鹊姑娘，请。殿下，你怎么了？啊，我没事。殿下不是命胡律大将军来带我走了吗？怎么还亲自来了？我担心你吗？殿下，我我不值得你这样。那天你没来接我，我怨恨了你很久。我高长恭一诺千金，那日没能来接你，实属无奈。只是情势危急，没能派人告诉你，害你久等。我以为你真的不来接我了呢。我不会不来，我的信物还在你手里，我已经下定决心，一定要带你离开这里。信物？怎么，信物没带在身上吗？啊，不是，殿下给我的信物，我是天天都带在身上的。我一定会带你离开，给你自由，让你过上你想要过的日子。嗯，啊，不过城里一片混乱，只怕城门也被封锁了。殿下，无论如何试一试。眼睛都给我放亮点儿！这次要是把要饭放走了，大家都别想活着回家。现在画师正在画像，一会儿就会送过来。大家照着画像找人，一个都不准走掉。是啊，这为什么呀？雪天城门关闭，快走吧！有事呢？是啊，这真是放不消息啊！我还有事呢，怎么回事啊？现在城门关了，要想出去就难了。殿下，都是我害了你。金戈铁马，生死攸关，大丈夫有何畏惧？青锁，你可以先回大司空府，跟他们讲是我把你掳走的，然后……不，殿下，我就算是死，也要跟你在一起。也许我来的不是时候，可是我不得不来。我若不来的话……只怕这辈子都见不到你了。殿下，殿下，殿下，你能千里迢迢的不顾生死来接我，我我已经很感激了。殿下，你不用担心。
总有办法会出去，别让他们抓住就好。来，什么？高长公抓走了青锁？对，外面是这么传的。大钟仔已经派人关闭了城门，在城内大肆搜捕。这个宇文护到底想做什么？这与狐狸大将军相谈甚欢。高长公怎么来到长安城，还劫走了青锁？皇上，大司空让奴婢转告皇上。稍安勿躁，还是那句话，敌不动，我不动。稍安勿躁，敌不动，我不动。对，想必大司空是知道夫人是安全的，否则不会袖手旁观。四弟是担心朕中了宇文护的圈套，所以才动用了教场里的那两千人马。皇上，您说的对，大钟宰府动用的都是侍卫和一些杂兵。东教场的那三千人马根本就没有动过，只怕皇上您这边稍有动静，大钟宰就会行动，以保护皇上为名占领皇宫。徐司徒的兵马还在路上，远水解不了近渴啊！皇上，皇上真的要稍安勿躁啊！朕是担心皇上，有大司空在，青锁夫人是不会出事的。你给朕传消息，与四弟。一定要保住青锁的安全，遵旨。另外，你多派人手，给朕盯紧，一有消息立刻汇报。是。倘若真是宇文护用青锁的性命来要挟朕，朕绝不会放过宇文护。可怜的青锁。虽然行事鲁莽，但终究是我的侄女。她现在被贼人掳去了，我可怎么办呢？人家是兰陵王高长恭，被你称作贼人，他若是听见了，只怕要吐血了。夫君，妾身觉得那一定不是高长恭，好端端一个齐国郡王。为什么要来到长安城，掳走青锁呢？我不是跟你说过吗？银宝是见过高长恭的，他不会认错。那万一是别人假扮的呢？假扮？你是说皇上？啊，妾身只是胡思乱想，妾身并不知道是谁。是皇上更好，寡人正愁找不到把柄。这么说，夫君是一定要抓到这个人了。难道你不想让寡人抓到这个人，把你的侄女给救回来吗？不是，妾身只是觉得想帮助夫君分析这个人的来历。夫人，你这个乖侄女是越来越有意思了。皇帝喜欢她。却被迫将他指婚给了四弟，四弟终日围在他的身边，似乎也对他情有独钟。现在高长恭竟然也为他出现了，哼，这可是天赐的良机。只要寡人抓住了袁青锁，就可以同时抓住这三个人的要害。你说，我会放他走吗？啊？<笑>开门，开门，开门，开门！谁呀、啊？来了，来了，来了！出来，出来！你见过这个女的吗？旁边还跟着个男的。呃，没，没见过，没见过。进去搜一下。哎哎哎哎，几位将军，哎，你们去那边搜，其余的跟我来。有没有见过这个女的？身边还有个男的。将军，小人没见过。有没有生面孔？没有啊，将军。你看我这巴掌大的地方，怎么可能？走。是。哎，将军，这位将军，哎呀，没人啊。
将军真的没人啊？什么味儿？家大方很不听话，总把柴房当茅房。你看这么臭，怎么可能躲人呢？走，臭死了，走了。青锁，嗯，苦了你。我倒觉得是甜的，殿下，你为了我付出这么多，我不知道该如何报答。殿下，殿下，殿下，你受了伤？是旧伤，没什么。殿下是从齐国过来的吗？还是？为了去大司空府接我才受的伤，与你无关，是与突厥作战受的伤。殿下千里迢迢、不远万里的来接我，一定是路上赶路的时候旧伤复发。我，我还在怪你，我真是太不应该了。我马上去给你找药。别去，殿下。现在到处是官兵，天黑再去。早知道我就不会祈祷老天，让殿下来长安城接我了。能见到你就很好了。殿下，终于来接我了。可是，我为什么觉得，透过他的眼睛，看到的不是我？呢？请问大将军有什么吩咐？哦，大将军想喝酒，不劳大哥，我去打就成了。哪里话？咱们大中宰府尽地主之谊是应该的，大将军要喝什么酒？卑职马上去打。哎，我去打就行了。大中宰有令，管驿不许任何人出入。哦，也罢，一坛酒有劳了。遵命。哈，宇文护真是个老狐狸，竟然连这里都看守起来了。他是想切断我的后路。只怕是前后左右都看得牢牢的。殿下，可是殿下的伤？征战沙场的人受这么点伤，真的算不得什么。我们先找个地方藏起来，明日一早，看看能不能找机会出城。不要误会，现在满城封锁。要是没有我带累你的话，殿下当然是来去自如。可是我知道，你既然来了，就不会再把我丢在这里。胡律大将军被宇文护严防死守，是帮不上忙了。我仔细盘算了一下，整个长安城里，只有大司空府是最安全的。你想向宇文雍求助？我只想保住殿下的安危，更何况我和宇文邕多少有一些交情，他不会。哦，殿下，你不要多心啊！我当然是要跟你走的，我实在是不知道谁还能帮我跟殿下一把。再说，殿下的伤口需要换药，也需要找个地方休息，再寻找出城的机会。我实在是没有别的办法。殿下，我这也是病急乱投医。看来宇文邕。待你不薄。我跟宇文邕其实只是做戏，我跟他并非真的夫妻。白天离开，也是他故意放殿下带我走的。宇文邕跟宇文护根本不是一条心。现在全城戒备，无处可去。殿下的伤势又复发了，最危险的地方就是最安全的地方。殿下，你一定要相信我。你今天才把我从那里带走，宇文护断断想不到我们会再回去。你说的对。
地下。兵不厌诈，那里此时的确是最安全的地方。殿下，请你相信我，只要到了大司空府，有宇文邕周旋，殿下一定会安全的。等殿下养好伤，我就跟殿下离开这里，再也不回来了。如果殿下不反对的话，还是快点去大司空府吧。你先去吧。殿下，我是大齐兰陵郡王，怎么可能向周国的大司空卑躬屈膝？殿下，你说过，长安城人再多，我高长恭也是来去自如。啊，走，仔细了。不，我要跟你在一起。请锁。我去拖住他们，你快回大司空府，去那边看看，快，快走！你是什么人？大齐兰陵郡王高长恭，抓住他！相反的方向跑，这样才能引开他们，然后再去大司空府。啊，在那边。要犯在这里。前面那边，站住！站住！快追！前面人站住！别跑！别跑！站住！快追！干什么呢？站住、啊！你们是干什么的？我是大司空府的丫鬟，刚采办完货物回来。有没有人证？人证。这府里的人都认得我。大仲裁有令，保护司空府，任何人不得出入。姑娘，先找个地方歇一歇吧，明日再找人替你作证吧。哎呀，我就是贪玩，晚回来一会儿。哎哎哎，把他带走。主总管，禀叔。大仲裁都没有好果子吃。哎呀，真倒霉，碧香姐姐还等着我的胭脂呢。没想到宇文护。竟然连大司空府也看管起来了，这才是宇文护的本性。谁？夫人，夫人您受伤了。啊，不碍事。殿下，这是大司空府的储总管。储总管，这么晚了，你怎么会在这里啊？主上特意派卑职在这里等候夫人和殿下。宇文大司空派你来的？对，主上料想到大仲裁的一切安排，让我在此迎你们进府。殿下。这么晚了，不做生意了，就因为晚了才好多做点生意嘛。啊，楚总管，殿、嗯、下请。本以为与兰陵王的第一次见面，会是在战场上，姑也没想到，会在此等境遇下遇到大司空
既然青锁已经平安送到，姑就告辞了。殿下，不愧是传说中的兰陵王，果然气势盖天。可是殿下想过没有，这里是大周的都城，就算加上胡绿将军的手下，你也不过区区一千兵马。现在城门紧锁，强敌林立，内无增援，外无救兵，殿下又伤势复发，如何全身而退？没想到高长恭区区一条性命。竟可以搅动长安城满城风雨，无数铁骑封城锁地，也算我高长恭没有白活一次。只要青锁能够安全，我高长恭死而无憾。殿下，难道你只是为了把我送到这儿而已吗？青锁，我这一去，必是一场恶战，哪怕凶多吉少，我都要去面对。但是我不能带着你去送死。你留在这儿，我也能放心离开。殿下，你忍心丢下我？青锁，下辈子不要再遇到像我高长恭这样的人。你早知道多睡会儿多好，把两个想死不想活的人找回来，我简直是昏头了。楚宗官，打开大门，送二位出去。我倒要看看，什么叫玉石俱焚。什么叫祸国殃民？宇文邕，这不正是你们二位所愿吗？宇文护现在盯着皇宫和大司空府，想要找到把柄，拆散周齐联盟，连城抗齐。你们为了一己私情，恰恰把刀柄递在了宇文护和吴明彻的手里，让大周的皇上、周齐的百姓痛不欲生，任人宰割。人都说，高长恭盖世英雄，难不成连卧薪尝胆和胯下之辱的故事都没听过吗？不过是身陷危难而已，后世未知，就以死相贫。袁青锁，我看你当真是看错人了。大司空说的对，原来周国最厉害的，不是宇文护，也不是周国皇上。而是大司空，我高长恭不虚此行。殿下过奖了，周齐联盟本不该无端再起战火，但是大冢仔气势汹汹，分明是想置殿下于死地。我不过是为了大周的天下，保家安国而已。殿下当不会怀疑我宇文邕这颗赤诚之心吧？名人面前不说暗话，胡律将军曾传递密信给姑，姑已知结盟的一干详情。我知道，大司空绝非阴险狡诈之徒，若非如此，长空也不会把青锁再度带回大司空府。好，有所得必有所失，主次有先后。我想，殿下已经明白我的意思了。一切。就听从大司空的意思。不过，安全二字我还识得。快进去禀告大人。大仲仔，卑职参见大仲仔。大司空呢？昨夜有刺客潜入大司空府，主上正在休养。哦。大仲仔，我家主上正在休养，不如让卑职禀报一声，以免惊扰了主上。主上，大仲仔来看您了。四弟，兄长，青锁，他不是被高长恭掳走了吗？现在怎么在这里？姑父，请听青锁解释。不晓得那戴面具的男子闯进大司空府，所谓何事？可他确实将我掳走，后来他又将我打晕，抛弃在假山后面。是啊，兄长，刚刚下人路经假山后面，发现青锁晕倒在那里。这不，刚刚救回来，还没来及禀告兄长。这么说，那个高长恭是别人假扮的了。目前最主要的对策
就是要迷惑宇文护。青锁能出现就是第一个谜。青锁的目的是让宇文护起疑心，猜测白天带走青锁的是假扮的殿下，还是真正的殿下，让我等能找到机会从殿下出城。青锁，一定要谨慎，话一定要不留痕迹，要见机行事。我不知道，可是。我看见那个人偷窃了府里的一些金银首饰，想来，堂堂大齐的兰陵郡王，怎么可能做出这些鸡鸣狗盗的事情呢？主上，那女的左臂受伤了，男的好像也有伤。你确认是袁青锁和高长恭？天太黑，小的没有看得太清楚，看身形，应该是青锁姑娘无疑。好，起了吧。青锁，谢姑父不罚之恩。嗯，好,好。你怎么这么痛苦？不舒服吗？我，我没有，我只是觉得，在皇宫里，青锁误会了姑父，正不知该如何向姑父请罪呢。这笔账，寡人是迟早要给你算清楚的。青锁知罪。你知罪？你知道是什么罪？我不应该，不应该误会姑父在御宴里下毒。四弟，近日不太平，刺客屡现，你还是好好照顾青锁吧，省得他草木皆兵。多谢兄长保护，小弟感激不尽。改日必当带青锁去大冢宰府道谢。嗯。恭送兄长。大主宰，把所有人撤走。大主宰，属下以为大司空与青锁姑娘行迹可疑。高长恭未必不在府内。你知道什么叫欲擒故纵吗？是，属下明白。袁青锁逃不出寡人的手心，最重要的是抓住高长恭。明日清晨，打开城门，让百姓随意进出。德宣称事情告一段落，实属误会。至于大司空府，你知道该怎么做？是，所有人撤离。是。是主上给夫人换了药，包扎好了。下去吧。是。怎么样？啊，没事。幸亏包扎了这么多层，要不然……你生气了？对不起啊，我不该闯下这么大的祸，连大司空府也陷在了里面。若只是大司空府也罢了，你搅了整个天下的局。袁青锁，袁青锁，你哪儿来这么大魅力？我袁青锁卑微如尘，又怎么会值得让谁为我赋闲呢？是吗？不是已经有一个高长恭为了你来这里出生入死吗？有吗？我真该让大冢宰把你和高长恭都撞了去。嗯，看你这副嘴脸，让我不值。要是你不愿意帮我们，我这就出去，跟宇文护说个明白，我的所作所为。与你毫无关系。我们，好一个我们！既然你袁青锁与大司空府无关，那高长恭呢？他的性命就跟大司空府有关。兰陵王千里迢迢来到长安城，旧伤复发，都说英雄惜英雄，难道你就这般铁石心肠吗？
，你跟高成功走的时候，不是还向我做手势说安全吗？怎么搞成现在这样？以后受了伤别让我看见。他的伤怎么样？殿下确实旧伤复发，是急于赶路日夜操劳所致，恐怕今日不宜动武。下去吧。是。青锁呢？青锁在休息，有些事，你有两个男人决定。听说，宇文护已经撤了安插在大司空府外面的手下。撤人不撤心，你我要更加当心才对。殿下有何打算？此地不宜久留。倘若被宇文护发现空隙，势必会连累大司空府，带累周启邦交。大司空，所谓天时地利人和，大司空长居在此，必然熟悉地形地势、人物风情，故以为大司空必然已经有了绝妙的计策。殿下此番潜入长安城。只是为了援青锁，故与青锁有约。我高长恭虽非一诺千金，但也要尽力完成自己的承诺。看得出，袁青锁为了你，连自己的性命都豁出去了。可我仔细想想，倘若殿下此次潜入长安城仅仅是为了他，也何尝不是连性命都豁出去了？袁青锁何德何能，能得兰陵郡王的青睐？大司空表面上跟青锁冷言冷语，又何尝不是处处维护青锁？好，既然袁青锁与你皆肯为了对方付出性命，那这计策就好办了。青锁已经现身宇文护的视线之中，那么就由青锁牵制他们的行动。我会派人暗中联络胡律大将军，与大将军护送殿下出城。殿下可与青锁约定一个相见地点，待时机已到，我自会协助青锁逃出宇文护的监视，赶赴相约地点。大司空的智慧，估算是见识了，一切，但凭大司空安排吧。殿下，在行动之前，本司空还有句话，要跟殿下说。姑是知道的，周琦虽然联盟，可毕竟常年交战。顾贸然出现在长安城，实属对周国的不敬。大司空此番对姑的照顾，姑会牢记在心。兰陵王不愧是兰陵王，本人想说什么，都逃不过殿下的眼睛。此次看在周齐联盟的份上，本司空可以不计较，送你与青锁出城。倘若下次再在长安城不期而遇，殿下是个聪明人，当之后<笑>痛快。愿周齐两方永享太平。若不然，他日在战场上相遇，大司空必定会是孤平生最强的对手。但愿周齐永享太平。明日还会有场鏖战，殿下早些歇息，养足精神。本司空告辞了。大司空。大司空所付出的这一切，当真都是为了周齐百姓？殿下以为呢？孤以为，大司空对青锁，我对青锁不耐一击。大司空府的女人吗？有的是，像袁青锁这么聒噪的女人，只有殿下受得了。她走了，本司空乐得清闲，也不必再敷衍大冢仔，假装恩爱。等到了齐国之后，你自会明白，这个女人闯祸的本事大得很。这个烫手的山芋，你接定了。多谢，客气。
，想什么呢？你干什么？我在想，做一副链子送给高成功。链子？你这样的女子若不锁在床头，不晓得还会出去闯多大的祸。花开花落，日子过得好快啊！明天一早。你就要离开了。皇上曾经对我说过，日子长了，我自会体会到你的温柔。只可惜，温柔，笑话！对你这种不解风情的女子温柔，岂不是对牛弹琴？更何况，我身边的女人多的是，真搞不懂，高长恭到底喜欢你什么，居然会为了你只身涉险。怎么，反悔了？若我说后悔了，你会留下来吗？你还没走，我就已经开始轻松起来了。心无旁骛，全无牵累，竟是如此之爽。怎么，又要说本司空铁石心肠？就是因为这里太过柔软，才要把自己伪装成一个狠毒刻薄的人。你想报答我，不必如此甜言蜜语。如果有机会，我一定会报答你的。报答的机会来了，跟我来。所谓狡兔三窟，总要有个别人看不见的地方才好办事。我在大司空府住了这么久，居然不知道还有这么一个地方。哎，原来你把卧室和书房里的那些宝贝都藏到这里来了。若不藏起来，早晚有一天被你毁得彻彻底底。难道你现在带我过来，就不怕我？啊？原来，他还记得自己的主人。这个你还记得吗？这，这就是真的镇魂珠啊！我记起来了，那夜我闯入杂物间盗取镇魂珠的时候，他就是这个样子。啊，原来他果然在你这儿。他原本就在我这儿，不知道谁泄露了消息，我将他藏在了杂物间，没想到。还是被你找到了。那既然这镇魂珠是我找到的，那它为何会在你这儿？那间杂物间里有很多机关，你虽然找到了镇魂珠，却不慎触动了机关，受了伤。还没来得及将镇魂珠带走，就被随后赶来的一个人给救走了。随后赶来的人是个什么样的人？你们都蒙着脸，我就连进入杂物间的人是你，都是凭后来你到杂物间找东西才判断出来的。嗯，那个随后赶来的人身具武功，我哪能看得到？但是凭身形可以判断，是个女人。是个女人。看来我到大司空府，当真是为了镇魂珠来的。这就是你千辛万苦要找的，现在你找到了。怎么，恨我？你辛苦要找的宝贝，就藏在你身边。镇魂一出，天下静，离殇基业百事恒。这句真言你应该听说过吧
，只要找到镇魂珠，就能找到青鸾镜，而青鸾一出，天下归一。现在，他归你了。为什么？他本来就是你的，更何况最危险的地方就是最安全的地方。想来谁也想不到。我离开之后，镇魂珠还在你这儿。那你，以你的能力，绝对能帮助皇上更好的执掌大周。镇魂珠对你来说只是锦上添花而已，哪天你需要了就可以拿出来。而镇魂珠对于我来说，就好像是上辈子的东西，即使我找到它，也不知道该送到哪里，该怎么用。我能跟殿下在一起。已经知足了，你说过，是我欠你的。这是我的帕子，拿着它，可以找到你的身世。你留下吧，就当做个纪念。嗯。原来在你心里，不管是镇魂珠，还是自己的身世，都比不上高长恭。身世或许有更多的负担，而这个地方和我再也没有瓜葛了。我只想安安静静的过日子。看来。我只好放你走了，不能不放，也不得不放。我会记得你的，不过你要答应我，不要再让任何人抢走它。好，我答应你。不过，你也要答应我一件事：走得远远的，不要再回来。云文佑，我不是一个可以容忍失去的人。如果再让你遇到他，我一定会不惜一切把你留在我身边。云文佑，我不是一个可以容忍失去的人。如果再让你遇到他，我一定会不惜一切把你留在我身边。一生一世，你都别想再离开。我明天，明天就是你离开的日子。了。行啊，陛下，又在这儿偷吃东西，被本总管抓到了吧？你吃，你吃，我不告诉主上。干什么呀？放开我！这是我，我要做桂花砂糖糕。你你做，你做，你做。我我身上又没有桂花砂糖糕啊。哎，我有，我有，我有。我身上哪来的桂花砂糖糕啊，陛下？我。我舍不得夫人，夫人对我这么好，我要多做一点夫人喜欢吃的桂花砂糖糕，还有奶酥，跟夫人吃上两个月的。是啊，咱们夫人单纯率真，又被大钟仔盯着，只怕没了主上的保护，以后的日子也不好过呀。你干嘛？不不不干嘛。主上，夫人，都准备好了。是
，水、干粮和随行的东西都已经准备好了。夫人，这是碧香特意给你做的吃的。替我谢谢碧香。夫人请放心，夫人路上小心。嗯。好了，你留下来照看大司空府。是。我的夫人，这下你称心如意了。走。咱们围猎去。赶紧禀告大仲裁，他们跑不了了。李林英，这招还真管用。别把宇文护看得那么简单，他跟着咱们，无非是想看看面纱下的人是不是真的。其他地方，宇文护也不会放过。你是不会让他们那么轻易就看出破绽的，对不对？那就看你怎么配合了。怎么配合？要不要比比看谁的马快？撤！你是说、哎？他们想跑，我们一追就会暴露身份，怎么办？蠢货，他早就知道咱们是谁了。分头追，一定要看看那戴帽子是谁。撤撤撤撤！看来宇文邕是想尽办法要把高长恭送出长安城了。主上，以属下猜测，这大司空的计策远不止于此，恐怕上山打猎与后门小窍都是声东击西，高长恭恐怕还在府中。宇文邕，没你想的那么蠢，可是寡人也没有四弟想的那么蠢。主上是要准备行动了。也说不上要行动，我只是想让他知道，跟寡人作对，绝无好处。传令下去，所有的人按照原来的部署，坚守城门，继续跟踪。一有消息，立即回报寡人。还有，给我看老虎绿光。是。主上，属下是担心，倘若跟大司空出去的真是青锁姑娘，那……您是担心宇文邕？会趁机放走袁青锁，放心吧，好戏还在后头。得
下，这是主上吩咐在下交给你的。主上说，只要给殿下看看里面的东西，殿下就知道该怎么做了。是吗？不妨这样跑一跑，反而痛快。鱼，鱼。前面就是去平阳镇的路了，我只能送你到这里。记住，如果高长恭不能按照约定去找你的话。不会的，青锁，照顾好自己，去吧。哎，记住，你曾是我大司空府的人。要是高长恭敢欺负你的话，你一定告诉我。不管怎样，我都会把你接回来。嗯，不过。你应该不想让我把你接回来做测试，雨文庸，我我不是讨厌你，故意与你作对，我心里知道，你对我好，我也好了，好听的话说给他听去吧，赶紧走，雨文庸。逗你的，你这个包袱总算被我丢出去了，还不快走，晚了就走不了了。啊，千万不要跟严婉在一起，她有很多阴谋。怎么，你杜姐，你杜姐也管不了我了，快走吧，高长恭还在等你呢。主上，他们来了，来得好快，青锁，快走。这些人，糟了，青锁有危险。主上，那我怎么办？你先回府，撤。这狐狸大将军还挺沉得住气，都这个时辰了，怎么还没到？哎，赶紧把他送走了，就太平了。是啊，这次一合，搞得人人自危，哎，难办啊。站住！此门送别齐国使节，已然封门，想出城去别的城门吧。大司空府的厨师受了伤，正赶着去城外找药材。将军行行好吧？去城外找药材？城里这么多药铺，为何去城外找药材？因为大夫说必须用新鲜的药材叶子几支，人伤得很重，再去别的城门只怕来不及了。我等悄悄从后面走，不会惊扰诸位的。不行，去别的城门。将军，求求你了，救人如救火呀！求求你了，军爷，抬过去。是。把教脸打开。将军，他是烫伤，现在见不得人。我们大司空与大冢仔是至亲兄弟，您就行个方便吧。嗯，是大冢仔的吩咐。你敢抗命吗？嗯。
赵忠在。寡人带领诸位大臣，待皇上来向大将军辞行。岂敢岂敢！在下何德何能？多谢大忠在，多谢各位，请代我多谢周国皇上。嗯，将军，把布拿开！呃，不不，将军，不能接呀，这是烫伤。拿开！将军，手下留情啊，真的不能接。找死是吗？呃，将军，这……哎呀，手下留情，将军。樊劳大仲宰机关，在下于心不忍。他任大仲宰到齐国游玩，在下定当美酒佳肴，好好招待大仲宰。嗯，多谢各位盛情相送。在下告辞了。好，胡律大将军恕罪。近日刺客频出，为保大将军安全，请留步进行例行检查。大胆。连大将军的车辇也要检查，你可知道，误了周齐邦交是什么罪过？哼，无妨，迎师未请。主上，一切安全。嗯，大将军，请，在下告辞了。护送大将军。受伤的厨子，这个四弟还真是聪明啊！一杯止看，不如彻查大司空府。不急，戏还没完呢。好一个不知死活的丫头！今天我非要把你抓住关起来。让你永远见不到长工。玉，又一个来送死的。玉文庸，哼，好一对苦命鸳鸯！今天我就成全你们，让你们到阴曹地府去相亲相爱。想见人，痴心妄想。哼，小心！你是谁？香无尘。想不到吧？这里我来对付，你们先走。传闻香无尘有三张脸，果然名不虚传。想来对付我，没那么容易。还有我，婉儿，大司空，你们先走，我和师傅断后。想走，没那么容易。啊、走。小心有埋伏！这个人，我怎么看着这么眼熟呢？吴尘道长和严兰怎么会出现在这里？先不管了，要先找到马匹，找不到马匹就找那些侍卫，不管是大司空府的侍卫还是大钟宰府的侍卫，只要找到他们，就能抵挡一阵。好，大司空，青锁姑娘，你们以为？逃得出本仙子的手心吗？是你。我很是奇怪，大司空
，你分明被我的摄魂琴伤到了，怎么现在还这么完好无损呢？好人自有天相助，姑娘长得这么美，就不需要再做一些凶狠的事情来增强别人的记忆，别人自然也会牢牢地记住姑娘。再说了，镇魂珠你已经拿到了，不知道姑娘今日阻挡本司空域清锁，所谓何来？你不提镇魂珠还好。说到镇魂珠，我更是气恼。云清锁，你一而再、再而三的欺骗我，是真的不想活了。这可就要怪你了。世界上只有一颗镇魂珠，是你自己太贪心。既然你已经得到它了，你到底还想怎么样？那颗珠子确实被人抢走了，我也料到了，那个人会把它带走。你想跑、啊？我不敢，是他们追得太紧了。拿来。那就是了。恭喜姑娘，拿到了镇魂珠。大司空，作假也要做得精致点。这颗珠子还不如上一颗。居然出现了裂缝。试想，镇魂珠流传了几百年，要是这么弱不禁风的质地，怎么可能会成为打开天罗地宫的圣物？这么美的姑娘，眼神难道这么差吗？就算本司空想作假，自然是仔仔细细，怎么可能拿一颗有裂痕的珠子以次充好呢？姑娘以为大司空府是什么地方？连一颗好点的珍珠都拿不出来吗？哼，本仙子就不跟你们废话。我确实没能辨出那颗珠子是真是假，也厌倦了被你们骗的日子。大司空，看在你这么有眼光的份上，我就放了你。不过元清锁，你要跟我走，在我确定找到真的镇魂珠之前，你不能离开我半步。我可以跟你走，至于青锁，他有他的事，他不能跟你走。大司空，看来你是不知道违抗本仙子的下场。看来姑娘也不知道，对付本司空心里最重要的人是什么下场。真是死都不肯放手啊！我倒要看看，元青锁，在你心目中到底有多重要。至少比镇魂珠重要的多。看来你是不肯交出元青锁了。除非你先杀了我，否则，你别想碰元青锁半根汗毛。李文英，妙无印，来吧。你就是想杀了我，没有必要带来这些无辜的人。你带我走。青锁，不必争了，都得死。仙子，仙子好大的火气、啊。青锁妹妹。要不要在下给你开副药去去火呀？萧无尘，你给我闪开！带他们走。嗯，杨婉，你敢？萧无尘，你到底是哪边的？我只是怕你一时冲动，事后后悔。好，那我就要看看谁先后悔。带他们先走。好，走。完城外了，到城外，你和妹妹就安全了。啊！青锁、啊，来得好快，我来拦住他们，你们快走。婉儿，快走。你在耍什么鬼心眼？你到底站在哪边的？吴尘自然是站在仙子这边。站在我这边，你给我捣乱！刚才你没有看到元青锁以死相逼吗？万一元青锁死了，就算仙子找到了镇魂珠，也要到大天罗地宫才知道它的真假。那天罗地宫是这么好到的吗？
你我的祖辈七百多年了，为何没有能打开天罗地宫？不是因为祖辈的心思和功夫不如我们，是因为天罗地宫设计巧妙，并非一朝一夕就能打开的，也只有今年才有这个机缘。难道仙子想白白浪费这个千载难逢的机会吗？为什么只有元青锁才能分辨镇魂珠的真假？这个我也不清楚，但是我觉得元青锁绝非宇文护棋子那么简单，在背后。操纵元青锁的另有其人，是谁？仙子不觉得元青锁一个弱女子，手无缚鸡之力，却在惊涛骇浪中毫发无伤。所有人都觉得抓住元青锁就能得到镇魂珠，可就如仙子所言，他们怎么知道这个镇魂珠的真假呢？如果仙子一时冲动，把元青锁给杀了的话，这镇魂珠就真的找不到了。用不着你提醒我，我只不过是想吓吓他罢了。倒是你，坏了我的好事。是，不过吴尘已经吩咐阎婉暗中监视他们，趁他们疏忽的时候，将元青锁抓来献给仙子，如何？算你识相，元青锁我就交给你了。到时候你要给我个交代。哎，仙子这是要去哪里？放心，我不会再对元青锁下手的。不过别人，我就不好讲了。哼！站住！你是谁？为什么对我们穷追不舍？哼！哼！把镇魂珠拿给我。把镇魂珠拿给我，青锁，青锁，有我宇文邕在这里，你休想伤害青锁！你到底是谁？为什么要追杀我？为什么？青锁，宇文邕，你快走，不要白白为我送死！你不就想杀人吗？在我宇文邕面前，我想保护的人绝对不会比我先死。宇文邕，你走！来吧，你找死！婉儿，哼！啊啊啊！青锁，原来这就是青龙护法要找的伤痕。为什么青龙护法会知道元青锁今天会烫伤？为什么所有的人都那么在意元青锁？阎婉、啊啊，青锁妹妹，青锁。啊啊